En el sector del río Jurumbaino, en el sitio en donde lamentablemente es la mayor concentración de los impactos, sin que con ello dejemos de decir que todo el trayecto desde el río Jurumbaino, desde la parte del puente que conduce a Sucúa hasta la unión con el río Balaquepe, existen estos daños ambientales. Hoy dialogamos con el licenciado Juan Bosco Rivadeneira, propietario de uno de los predios ciudadano que es el más afectado durante todos estos tiempos porque el río viene cada vez dañando su propiedad y él tiene que invertir en estas reparaciones. Licenciado Juan Bosco para Mágico TV, bienvenido. Cuéntenos la historia de este importante sector. Eh, William, gracias por estar aquí. Este problema se viene dando a partir del año 2010, cuando aproximadamente en esa época Hidro Abanico, la empresa, llegó a Morona, Santiago. Con la presencia de esto, llegaron los problemas, pero no podemos tampoco decir problemas solamente negativos, también positivos. Se mejoró el agua, se limpió el agua, pero el caudal es la que ha hecho mucho daño. La represa de hidroabanico en el sector norte, justamente en el río Abanico, cuando las lluvias torrenciales de acá son bastante fuertes, se nota el gran impacto. Aquí hemos visto cómo eh, los ríos, el este río Jurumbaino, poseedor de muchas lagunas, nombraré Remolino, eh, Cueva Lago, eh, teníamos la laguna de Nahuanga, Huangana, teníamos la laguna de, de, doña, de la tía Paula que decíamos, estos sectores puros lagunas, hoy no encontramos una laguna, prácticamente las piedras le han tapado. Los balnearios naturales en, se perdieron. Se perdieron, en donde todos los macabeos aprendimos a nadar. Las sombras naturales, árboles milenarios se perdieron. Se perdieron totalmente. En presencia de la misma compañía, cuando la primera vez que mandaron el agua por acá, fueron llevando de esos tremendos árboles que había, los samiquis, árboles gigantescos, donde... Me acuerdo con nuestra mamacita, veníamos acompañando que venía a lavar la ropa y nosotros ahí así prendía la candela en esas sombras y se cocinaba para permanecer acá. Lugares donde la gente se concentraba, donde los, las escuelas con, o los profesores con los niños llegaban a hacer la, 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 el, la hora del baño de agricultura, tú acordarás de William. Era el río Jurumaino, las lagunas, ¿no es cierto? Hoy no le vemos nada. Lugares sí. idílicos para la cacería inclusive, la danta, el venado, que venían siguiendo el río, los cazadores venían detrás de ellos y en aquellos, eh, aquellas lagunas que se hacían, allí era fácil dar rienda suelta de esa cacería. Justamente, los pe incluso la, los peces. Este río fue lleno de bocachicos, carachas, putandaikes, bagres, cumbalos, qué sé yo. Temperatura adecuada. Temperatura adecuada. Y se veía cómo la gente aquí pescaba y también cazaba animales, digamos, que silvestres, como tú acabas de nombrar, venados, guantas, guatuzas, qué sé yo. Y el río era lo más fácil de coger. Y la posibilidad también de hacer aquí las barbacoas o las guachimas. Ahora, ¿cómo está el río? Imposible hacerlo, ¿no? Esa tradición ancestral, cultural, desaparecida de la zona. Prácticamente, usted debe recordar cuando hacíamos la barbacoa, era en todo el río, no era en un brazo. Un solo brazo. No, no, era en todo el Se río. Se encauzaba todo el río. Nada más porque el río no tenía mucha fuerza. El río era calmado, era... Era limpio, calvado y todo, y se podía pescar con facilidad. No, incluso por la noche uno se podía eh, disfrutar de esto. Aquí, William, te acordarás, no sé si puedes enfocar, era una bajada. Yo me recuerdo cuando mi travesura, cuando me casé con María, 
por aqui nós vamos ter um trabalho. Por isso na vez, ali um caminho, tu te acuerdas de um caminho de onde subia o ganado? Claro. A caballo, que se eu... Era apenas, apenas um sendero, mas que era factível de caminhar, de que vayam as acémilas e que suba o ganado. Assim era. Então, praticamente hoje vemos já com muita pena. Créeme que aqui, em este lugar, he gastado mucho dinero. Se nos ha llevado unos cuatro veces el, el, los, digamos, la, los atajos que hemos hecho. ¿Para qué hemos hecho esto? Para salvar justamente la vía que está allá al fondo. Miren, esa vía que era más de acá, de ahí, a unos 50 metros para acá. Tanto que llevó el río. Miren, y eso para salvar también a las casas, las viviendas que hay ahí en el transcurso del camino. Entonces, aquí hoy he tratado de hacer una obra, una obra empíricamente. Ningún técnico, ninguna institución me ha venido a decir, mira, hay que hacer así. He utilizado las mallas, los gaviones, y sobre las mallas hemos puesto unos llantos. ¿Quién ha corrido con los gastos? É praticamente eu, nós outros. Nós outros temos gastado mais de, mais de 30 gaviones de 2 metros cada um. Aqui tem mais ou menos aproximadamente 60, 70 metros, porque está eh, 60 de gavião e também há... Eh, em cima disso vão pedras e as jantas. Mas eu acho que até aqui não temos tido um maior problema, porque há havido boas presentes e não temos tido nenhuma dificuldade. Pero lastimosamente la empresa ni siquiera ha venido a ver, a decir, vea don vos cómo está, vamos a ayudarlo, vamos a, qué sé yo, ahorita no necesito nada. Era muy fácil, ¿no?, demostrar la solidaridad de la empresa con una mínima inversión que para ellos es nada comparado a los miles de dólares que se llevan diariamente y decir, estamos ejerciendo la responsabilidad social y ambiental de las que se llenan la boca y de las que no lo cumplen. Justamente en la radio, en la televisión se oye esto, la responsabilidad ambiental, social. Eh, miren, esa es la responsabilidad de ellos, irresponsabilidad, digamos esto. Mira, tranquilamente ellos nos podían ayudar, pero no lo quisieron. Yo soy el más afectado, pero créeme que hemos hecho con todo el entusiasmo, yo pienso que eh, nuestro Dios nos va a ayudar. Hasta el momento no hemos tenido dificultad, pero aún falta, falta de aquí unos, casi unos 100 metros más, y por acá casi tanto, quizás otros 100 metros más. Y usted ve, al fondo tenemos el gran impacto que cada vez se va derrumbando. Entonces, si enfoca de más allá, tendremos, eh, digamos, vamos a ver cómo eh, eh, los impactos, cuando crece especialmente, este es un mar. Praticamente. ¿Por qué? Porque se inunda todos los lugares, pero hasta los presentes hemos tratado de contener el agua. Esperemos de que alguna vez no pase nada. Y quiera Dios para que vean que también las personas con creatividad sí se pueden hacer las cosas. ¿Es cierto? A veces yo quiero también aprovechar porque usted ve esos montones de arena, de ripio. No, ve esas llantas que están ahí, esas llantas especialmente me han regalado las vulcanizadoras, no, esto me dio el consejo provincial, esa, esa muro de, La de, de arena, arena de, de ripio, ripio dos, dos volquetadas de piedra, ese es el aporte del consejo provincial, mira, y de ahí pare de contar, no ha habido ningún apoyo más. No hemos tenido apoyo en la maquinaria porque aquí se necesita cada vez una máquina. ¿Para qué? Para movilizar el material. Hemos pagado a 30 dólares la hora. Mire, los gaviones, o sea, las mallas cuestan casi alrededor de 40, casi 60 dólares cada gavión. Y hemos gastado este recurso que yo pudiera disfrutarlo con mi, con mi familia. Pero... Hemos hecho, demostrando una vez más, que sí se puede cuando uno quiere hacerlo. Ahora, existen unos recursos que han sido 
porcentaje de las obligaciones que tiene que pagar la compañía, que ha pagado la compañía y que desde el año 2015 están provisionados en sus propias cuentas, ganando intereses que no los dan eh, reporte, informes a nadie. Pero lo que sí sería bueno es que el alcalde del Cantón Morona gestione para que parte de esos recursos sean invertidos en este sitio y en el río Jurumbaino para remediar esas mitigaciones que deberían ser asumidas directamente por la empresa. Porque dicen las leyes, empresa que genera impactos, empresa que tiene que reconocer los daños respectivos. Así es, aquí este sector desde, desde la, la toma del agua que se da Macas hasta la salida del pano no ha habido ningún estudio. Y nosotros estamos, estamos sufriendo de sus grandes impactos. Aquí ya es el Curumaino, ya es un río, no es un río actual. Usted acordará una vez el, el expresidente Correa, ¿qué dijo? Dijo, esta compañía que ha votado, saca el agua de un río y bota una sequía. Eso hicieron, pero no hubo ningún estudio de impacto. Eso. Ahora dice que hay esos dineros. Ojalá el el otro municipio, el señor alcalde, ayude a completar de lo que está. Esto, mire, eh, hemos formado esta playa, esta linda playa, que muy bien una institución pudiera, digamos, o la misma gente compartir esto. Aquí compartimos con mi familia. Tenemos al fondo una laguna que no tiene nada que ver con el agua, con el agua del Urumbay. Es un agua que viene del cerro, y ahí vemos el agua de limpia, la denominamos la laguna azul. Y pienso que algún momento, si mis hijos así lo desean, se convertirá en un lugar turístico para las futuras generaciones. Bien, este es el llamado entonces que hacemos aquí, desde este lugar icónico, como dije al inicio de estas entrevistas. Desde este lugar... No sé si, si tengan conciencia la gente de Iro Abanico, que se mata eh, poniendo en todos los medios de comunicación, diciendo que es una empresa que se trabaja con responsabilidad social y ambiental. Yo estoy feliz que en nuestro medio de comunicación ya no tengamos esa publicidad mentirosa, porque uno no puede estar escuchando aquellas frases, cantaletas solamente preparadas, cuando nosotros, conocedores de la zona, vemos la realidad de los impactos que hacen daño y que afectan la economía de las familias macabeas. Amigos, unámonos para exigir y poner en su puesto a aquellas empresas que vienen desde otras ciudades solamente pensando en sacarnos la plata y decir, allá quédense con los impactos y con los daños que nosotros generamos. Una cosita nada más quisiera decirle. Quizá como sucede en otras partes de nuestro Ecuador, el agua que lo toman de un río vuelve al mismo río. Las aguas del abanico deberían volver al abanico. ¿No es cierto? Hay dos, de, dos represas en el abanico y en el upano. Conse la consecuencia de lo que está sufriendo el upano. Yo, William, le vuelvo a invitarle a usted para que vaya a hacer una entrevista en San Isidro con la persona que vio y sintió esos eh, eh, impactos del río Volcán. Organicémonos Así. para el día de mañana, viernes 7 de mayo, para hacer esa grabación, primero en la parroquia de San Isidro, y luego yo estaría caminando hasta el cerro del Titilamo, me parece que, que sí. se llama... Es... Apenas, o sea, es en San Isidro, el, hay, sí. que, hay que subir el, la, el cerro eso y bajar al... Claro, al yo estaría en no. la siguiente el reportaje, pero hagámosle primero el día de mañana en la parroquia de San Isidro como un corolario de este sistema de entrevistas ya. del día de hoy. Entonces, siempre lo hubo, digamos, ese impacto, no es que hoy nada más, en tres, cuatro, o una semana, o un mes, el río se... La el, propia fuerza del río... río. Sin hidroabanico, sin hidronormandía, limpiaba claro, todo, todos esos todo, impactos y no todo, pasaba todo. nada a los daños que ahora tenemos. Así es. Por eso digo, para salvar a Lupano, la esa empresa tiene que abrir las compuertas del abanico y de Lupano para el futuro de nuestro poderoso Lupano. Gracias, el licenciado Juan Bosco Rivadeneira, aquí en el sitio de tradición e historia. 
en el Jurumbaino, en el Jurumbaino Bajo, en el Jurumbaino que ahora es el motivo de las agresiones de empresas y funcionarios abusivos que quieren burlarse del pueblo macabeo.